ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത മെത്തേഡ് അതായത് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക അവസാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ മെത്തേഡ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആർ ആർ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നും എന്ത് തരില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഈക്വൽ ടു ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഏത് റേറ്റ് യൂസ് ഏത് റേറ്റിലാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എൻ പി വി വിൽ ബി സീറോ കാരണം എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലോയിലും ഔട്ട് ഫ്ലോയിലും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് രണ്ടും സെയിം ആയാൽ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ ആർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അതൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ എൻ പി വി ഐ ആർ ആർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ തിയറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ ആർ ഐ ആർ ആർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഹെഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വെൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വെൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺ ഈക്വൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെഷനാണ് വെൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ നമ്മൾ പാ ബാക്ക് ത്രീയിൽ പറയാറില്ല ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും അൺ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും ഈ അൺ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഈക്വലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഐ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഐ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പി വി ഫാക്ടർ പി വി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി വി ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതാണ് പി വി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുക ആ എമൗണ്ട് ആണ് ആ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അത് അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയും പി വി ഫാക്ടർ കിട്ടി അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെർച്ച് ഫോർ ടു വാല്യൂസ് നിയറസ്റ്റ് ടു പി വി ഫാക്ടർ ഫ്രം ദി ടേബിൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പി വി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പി വി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ പി വി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നമ്മൾ അത് ആ ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എടുക്കുക അതിലെ നമ്മുടെ ആനുറ്റി ടേബിളിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ പി വി ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂവിനോട് ഒരു വാല്യൂവിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട്
one value should be more than the PV factor and other should be less than the PV factor. If you have two values, you can add one value to the PV factor. If you have one value to the PV factor, you can add one value to the PV factor. If you have one value to the PV factor, the PV factor is 3. अपन अंज वर्षा मारने जाने ऐसे लाइफ में तो एग्जाम लेट पर आने टाइम नो अपन आ अंज इंडर रोले मून ने कल कूड़िया उर वैल्यूम अद पर थोट अद लंड वैरिएशन पढ़ लिया मून ने कल कूड़िया वैल्यूम मून ने कल कोरण्य वैल्यूम एट्थो नेरा स्टेल लंड वैल्यूस से कंडर पड़ी क्या after that, find out the discount rate corresponding to both these values. So, we have two values. Suppose 3 is 3.003. That is the value of 2.999. That is the two values. We have to the role of the two values. That values is the corresponding discount rate. The value is the value of the value. That is the After that, find out the Discount rate corresponding to both these values. See, and the values in them. Now, we can't put it at the PV factor not a at on era state to be in there and the values are going to put it say other than the corresponding discount rate and the molecule no the extra discount rate and no God and I'm going to end up the step in a chain to the okay. Now, problem is I'm going to go to the right column the step of months like I'm going to explain to you the mother then third step is find out the present value of inflow. By using these two rate. अपन नम्रा तो इल्पन इंदर टेंडर रेट्टे गलन्दा. आर टेंडर रेट्टे गलन्दा वैल्यू सुब्योगिच्छे. नम्रा इनफ्लोस इंदर प्रेजेंट वैल्यू कंडर बढ़ी क्या प्रेजेंट वैल्यू इन्हें कंडर बढ़ी क्या इक्वल आया नम्रा इंदर चीज़ यार जस्ट आ वैल्यूस ओन्दर मल्टीप्लाई चेदा मधी. आदि चेगलाना म Second step, ये PV factor नोड़े add तो nearest teller एंड दो values से गंडे पड़ी क्या, और एक value कूड़े दा आयेगी ना, और एक value कौन दा आयेगी ना, then आ values उपयोग की चीन, हमारे cash inflow ने present value के convert चिया, अतर क्या ना मून step वाला दा, नालाम तो step ऐंदा नोता Fourth step is apply the formula. अपन नमक फॉरे आइटम्स ओके नमले कंडर पड़े जिन नमक रे फॉर्मूला पढ़ी क्या नंदा L plus P1 minus Q divided by P1 minus P2 into H minus L. ओके H minus आटा को तेरे नोकर हम H minus L ला अन्ना इक्वेशन ये तो औरे टर्म्स नमक नोकर हम L नो पर याने गिल लोवर डिस्काउंट रेट नमले नार्थर एंड डिस्काउंट रेट इगलो अंडर पड़े चलें दादले एक टुन चिरिया डिस्काउंट रेट ने बोली कि ना पैरा ना लोवर डिस L नो पर याने दा H पंदा इरिक्यूम अदले एक टुन वैल्य P1 अंदर पर याने गिल प्रेजेंट वैल्यू अच्छी लोवर रेट P1 अंदर पर ना ले आम यार तो नमले एल ले वेस्ट चटे नमले मुनामत स्टेप ले अंदर गंडे पड़ी चो प्रेजेंट वैल्यू गंडे पड़ी चो अपन नमला ऐर अंडामत स्टेप ले गंडे पड़ी चा डिस्काउंट रेट इल्ते एक तो लोवेस्ट रेट उपयोगी चटे गंडे पड़ी चा अब आप ये टू अंदाज़ ये क्यों हम हाईएस्ट वैल्यू भी होगी चीज़ तो कंडर पड़ी चा इन्फ्लुएंट है प्रेजेंट वैल्यू अदान पे ये टू नो पर ये ना दर देन क्यों मींस कैश आउट फ्लो दाय द कॉस्ट ऑफ़ दी प्रोजेक्ट अदान क्यों नो पर ये ना ओके अब इंगे ये टर्म्स ऑफ़ द कंडर पड़ी चा दी इक्वेशन किटी अदर प्रत्येक अंश रोटी के नाम एल्ले में चिंता टिक आ रहा है पक्षा पी वन नंबर पी टू नंबर टिक आ रहा है पी वन नंबर पर याने के लिए नाम लोवेस्टे लोवेस्टे रेट पे बच्चे टेक अंडर पड़ी चा प्रेजेंट वैल्यू उन्हें सॉरी इन्फ्लोरे प्रेजेंट वैल्यू हों पी टू नंबर पर याने हाईएस्ट रेट पे बियोगी � अब इधर आने देने स्टेप पर नाले स्टेप पर ऐड ना हम लोग चाहिए ना प्रॉब्लम चाहिए ना में तो पहले स्टेप बाय स्टेप पर ऐड चेदा मधे इन्हें ना हम का देने प्रॉब्लम ना इन्हें वर्कआउट ये ना का फर्स्ट प्रॉब्लम ए प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपी सिक्स थाउजेंड एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ इनफ्लो सेल्लाम इक्वल आना अंजो वर्ष मंदने लाइफ फंडे पक्ष आगो र इनफ्लो तो नटलाइन डरता में इंदाना एल्ला वर्ष नम के करना तेरो भी आयरिक्यूम 1500 रुपीस आयरिक्यूम अदा आये द आ इन नम्रे इनफ्लो से इक्वल आना अपन नम्रे डा यार आरा कंडोबड़ी के नटे पार्म लिखनो अपन नम को सॉल्यूशन P factor अंडोबड़ी का इक्वेशन है इधा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एन्युअल कैश इनफ्लो 
that is equal to initial investment at Rihanna cost to the Niana initial investment at Vera six thousand divided by annual cash inflow at Rihanna thousand five hundred up at six thousand divided by thousand five hundred at Rigetti Namaka four of the tea upon the PV factor four of the tea. In the Dana Jay under the second step and Dana E four no parana values in order at two added to the Kadukuna render values in Namla Kandapikina. I am in the chain of number statistical table. That is the annuity table. This project is life at the end of the annuity table. is the annuity table. This 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 is the the annuity table. This is the the there is a point which is 4.1002. That is the step 3 point. That is the PV factor. That is the point. That is the point. That is the point. That is the point. Then we will evaluate the value of 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 the Number PV factor nickel at two nearest title and the values are contributing. Either role a project in the life in the role. A product PV factor four on a one year life five on a punch in the annuity table and gender rowing in a noki noki pomba. Very point a result which a four point a one zero zero two when you can add the call of three paper three point a per new petilla. Pied the value in the parent four point a one zero zero two one and dump the value in the parent three point a nine nine two. Seven the chain of the corresponding rate to the country. Four point one zero zero two in a corresponding rate at three and seven percent. Three point nine nine two seven the corresponding rate in the eight percent. Each month. Now, the country and dump the step by another. Other than another area can other values are no parameter. Four point one zero zero two. Other than the corresponding percentage hyphen at the seven percentage. And dump the value of the three point nine nine two seven anna, other than the percentage eight percentage or hyphen at the teddy. Upper and dump the step in the middle. Munam the step in the E values of Yogi Chetter, number inflow the present value contributing. Other number say another to another present values are no permit. Number inflow at three anna inflow equal an hour in inflow matrola thousand five hundred into Aditha the value number three hundred seven percentage in a value three anna. 4.1002 multiply chamber namaka 6150.3 That is the onnamathad adeyana multiply the lowest value undana multiply cheyidekkunnathu lowest percentage is 7 percentage aanu 7 percentage in the value is 4.1002 appo adond multiply cheyidathu appo adine vilikkana p1 ennaanu vilikka nammal nerthi equation p1 nu parnjale nammale etavu lowest rate in the values Multiply the cash inflow and the present value. That is the ratio of 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 the ratio then, add the random value of 3 point nine nine two seven. Upon the multiply, 1500 into 3 point nine nine two seven. Upon the five thousand nine hundred and eighty nine point zero five. Other than the parent, P2. P2 is the highest rate to be calculated. The inflow and present value. Upon the kind of P2. Now, we will take the inflow and present value. Upon the kind of P2. Now, we will take the inflow and present value. Palerum tetican and unwitchale. Depending on the values in Okumba, Edna Kudale, Eda Kudal Venanga, four point one zero zero two one Kudale, Mate the Koravana. Rate to which no Kumba eight percentage on. Papalum in the chain and witchale. P one iter either ducum and the P one in the lowest turn. Upper E three point nine nine two seven on the multiply chain of value on a P one iter duca, other tetana. Number value L and Oak under the lowest rate in the value under multiply chay the present value on Oak under the Pathagam Sudhika, Nokia, seven percentage in the value Kuda the Lana. 
ഏതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാരണം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എത്രയുള്ളോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഉള്ള സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഹയ്യസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പി വൺ തി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉപയോഗി റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലോവസ്റ്റ് റേറ്റായ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് പി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തത് ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റായ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പി ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും തെറ്റിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് വാല്യൂ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എൽ പ്ലസ് പി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻ ടു എച്ച് മൈനസ് എൽ അതിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്താണ് ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് സെവൻ നമ്മൾ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് സെവൻ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് പി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ പി ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മോളിലത്തെ പി വൺ ക്യൂ പി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ലെസ് ചെയ്യുക ദെൻ പി ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ കിട്ടി അതിന് സെവൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക ഐ ആർ ആർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ആ കാൽക്കുലേഷൻ പക്ഷേ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ ആദ്യം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ആർ ആർ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഈ സെവൻ പോയിൻ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഐ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അതേ പാറ്റേണിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ആർ ആർ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലോയെ തന്നിട്ടുള്ള പക്ഷേ ആറ് വർഷം ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം പി വി ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വീണ്ടും ഫോർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തേലെ ലൈഫ് എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ റോയ ഉപയോഗിച്ചത് ഫൈവിൻ്റെ റോയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ലൈഫ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിറ്റി ടേബിളിൽ ഏതിൻ്റെ റോയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സിൻ്റെ റോയിൽ ഫോറിനേക്കാൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടിയതും ഫോറിനേക്കാൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞതുമായ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപ
അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പി വൺ അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് പി വൺ എഴുതാം ദെൻ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് നയൻ നയൻ സെവൻ ഫൈവിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ പി ടു ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ പി വണും പി ടുവും പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാല്യൂ അല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോവസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പി എയും പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പി വിയും അപ്പൊ രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എൽ പ്ലസ് പി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ട്വൽവ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് തേർട്ടീൻ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ടു ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കിട്ടും താഴത്തെ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും കിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ട്വൽവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക ഐ ആർ ആർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഐ ആർ ആർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാറ് ആ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പി വി നോക്കുക ഇയർ നോക്കുക ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം കറക്റ്റ് ആവും ദെൻ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലോവസ്റ്റ് റേറ്റും ഹയസ്റ്റ് റേറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോബ്ലത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആൻസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലും എച്ചും എത്രയ്ക്കായിരുന്നു ട്വൽവും തേർട്ടീനും ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് കേസിലും വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി വിട്ട് പോകാറുള്ളോ മിക്ക കേസിലും ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാലത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം നോക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുക അതിന് രണ്ട് സെവനും എയ്റ്റും ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലിൻ്റെയും എച്ചിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അത് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ ആർ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് താങ